ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் கேட் தமிழ் கேடல் கட்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் கெச்சப் வீடியோவில் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது லாஸ்ட் வீடியோவோட கண்டினியூ தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆட்டோ கேட் பிளானை எப்படி இதில் வரைஞ்சி த்ரீடியாக மாற்றலான்றதை காமிச்சிருப்பேன் தென் அதில் எப்படி விண்டோ டோர்ஸ் எல்லாம் எப்படி கட் பண்ணி எடுக்கலான்றதையும் காமிச்சிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் அதில் எப்படி டோர் விண்டோவை ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த பிளான் தான் நம்ம லாஸ்ட் டைம் வரைஞ்சிருப்போம் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதில் டோர் விண்டோ ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி குரூப் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி பிளானையும் குரூப் பண்ணிடலாம் ஸோ பிளானை மொத்தமாக குரூப் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று கேசர் வச்சு இப்படி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது மெத்தட் இந்த பிளான் மேலேயே எங்கே வேணாலும் ஸோ இந்த பிளான் மேலேயே மவுஸ் வச்சுட்டு ட்ரிபிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த முழு சாலிடும் செலக்ட் ஆகிரும் அதாவது ஸ்கெச்சப்போட செலக்ஷன் மெத்தடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கிளிக் பண்ணும்போது சர்ஃபேஸ் செலக்ட் ஆகும் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சர்ஃபேஸ் வித் எஜ்ஜு செலக்ட் ஆகும் ட்ரிபிள் கிளிக் பண்ணும்போது முழு சாலிடே செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த லைனோட எங்கெங்கெல்லாம் கனெக்ஷன் இருக்கோ அது எல்லாம் செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேக் குரூப்புன்னு கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ கரெக்டாக க்ரௌண்ட் லெவலில் இருந்து பிளானை ஒரு த்ரீ ஃபீட் ஃபோர் ஃபீட்டுக்கு ஹைட் ஏற்றி வைக்கணும் அதாவது பேஸ்மெண்ட் ஹைட் கொடுத்தாகணும் ஸோ அதை மூவ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் கமன் கொடுங்க மூவ் கமன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பிளானில் இருந்தும் அதை மூவ் பண்ணிக்கலாம் மேலே இல்லை ஆரிஜினில் இருந்தும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக அந்த ஆக்சிஸ் மேலேயே ஸோ எங்கே இருந்து வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பிகாஸ் நீங்கள் பிளான் மேலேயே பாயிண்ட் எடுத்திங்கன்னா சம்டைம் உங்களுக்கு அரிசானெலாம் போக சான்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக மேலே கொண்டு வரது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது ஆரிஜின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக கொண்டு போக முடியும் இந்த ப்ளூ கலர் ஆக்சிஸே ட்ரேஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக மேலே போகும் நான் ஒரு த்ரீ ஃபீட் ஹைட் கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ த்ரீ ஃபீட் ஹைட் கரெக்டாக மேலே இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து நம்ம பேஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன்று நீங்கள் அதோடய பாட்டம் சைட்லேருந்தும் வரைய ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை டாப் சைட்லேருந்தும் வரைய ஆரம்பிக்கலாம் நான் டாப்பில் வரைகிறேன் இப்போ டாப்பில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்து டயகனலாக ட்ராப் பண்ணுங்கள் அதாவது இந்த கார்னர் டூ இந்த கார்னர் டயகனலாக ட்ராப் பண்ணிடுங்க மேலே சீலிங் க்ளோஸ் ஆகிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ரெக்டாங்கிளை ஃபுல்லாக மறுபடியும் ஸோ இப்போ நான் குரூப் பண்ணியிருக்கனால ரெக்டாங்கிள் வந்து மிங்கில் ஆகாது தனி தனி ஸ்கெச்சாக தான் இருக்கும் ஸோ ப்ராப்ளமே இல்லை ட்ரிபிள் டபுள் லிக் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்ஃபேஸையும் குரூப் பண்ணிவிடுங்க குரூப் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணிவிட்டு இதை அதோடய பாட்டமில் கொண்டு வந்துடுங்க பிளானோடைய பாட்டமில் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ குரூப்பை நம்ம எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இந்த சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணும்போது நம்ம அவுட்டர்லேயே இருக்கலாம் இந்த குரூப்பில் போய் எதாவது மாற்றணும்னு நினச்சிங்க ஏன்னா இப்போ நமக்கு கீழே வந்து ஒன்றுமே இல்லை கேப்பில் இருக்குது கேப்பாக இருக்குது இதை சாலிடாக மாற்றணும் அதுக்கு நம்ம இதை புஷ்பல் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ புஷ்பல் கமெண்ட் எடுத்து அதோட பாட்டமில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஹைட் உங்களுக்கு நான் த்ரீ ஃபீட் நான் எக்ஸ்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ த்ரீ ஃபீட் ஹைட் ஏற்றியிருக்கேன் ஸோ பேஸ்மெண்ட் ஹைட்டும் நான் த்ரீ ஃபீட் கொடுக்குறேன் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த வெராண்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்பில் ஏறி இங்கே உள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம கட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு லைன் வச்சு இந்த சர்ஃபேஸ் தனியாக பிரிச்சுருங்க ஸோ இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் தென் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் மட்டும் ஸ்ப்ளிட் ஆகிரும் இப்போ நான் புஷ் பண்ணால் அது மட்டும் உங்களுக்கு சப்ரெக்ட் ஆகும் ஓகே த்ரீ ஃபீட்டில் சப்ரெக்ட் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ கரெக்டாக க்ரௌண்ட் லெவல்லேருந்து த்ரீ ஃபீட் மேலே ஏற்றி கொடுத்தாச்சு இந்த பிளானை ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளான் சர்ஃபேஸில் ஷேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இந்த பிளானுக்குன்னு ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கும் தென் நாமளும் ஒரு சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு ஓவர்லாப் ஆகும்போது இப்படி இந்த ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதை எடிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளானை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் உள்ள சர்ஃபேஸை டிலீட் பண்ணிடுங்க நம்ம ரூம்குள்ளே போயிட்டு அங்கே இருக்கிற அந்த கிரே கலர் ஷேட் எல்லாத்தையும் அழிச்சி விட்டுருங்க ஒரு கிளிக் மவுசால் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கொடுத்தா போதும் அவ்வளோதான் இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஷேடிங் இருக்காது ஸோ குரூப்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு வெளியே எங்கேயாவது கிளிக் பண்ணாலே போதும் அதாவது குரூப்பில் இருக்கீங்க இதுலேருந்து நம்ம முழு ஸ்கெச்சே அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி என்டி ஸ்பேஸில் அந்த க்ரீன் கலர் சர்ஃபேஸில் ஒர
பேரலல் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க அதை டிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ நேராக இருக்கும் இப்போ கரெக்டாக நேராக இருக்கும் உங்கள் ஃபேன் இப்போ இந்த வீடியோ வச்சுட்டு நம்ம விண்டோவை ஈஸியாக வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ ரெட்டாங்கில் எடுத்து விண்டோட சைஸ் எல்லாமே ஃபோர் ஃபீட்க்கு ஃபோர் ஃபீட் தான் ஃபஸ்ட் நான் விண்டோ ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ எங்கே வேணால் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் ஃபீட் கம்மா ஃபோர் ஃபீட் அந்த டைமென்ஷனை கொடுத்துருங்க தென் இப்போ இந்த சர்ஃபேஸில் இருந்து நான் விண்டோவோட டபுள் ஃப்ரேமாக இருக்க மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம விண்டோ ஃப்ரேமோட திக்னஸ் கொடுக்கணும் நான் திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஆஃப்செட் டூலில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆஃப்செட்க்கு நீங்கள் கீபோர்டில் எஃப்னு டைப் பண்ணணும் இல்லை அது என்டர்னால் அழுத்த தேவையில்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் ஷார்ட் கட் மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஸோ எஃப் டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்ஃபேஸில் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அதோட திக்னஸ் கேட்கும் எவ்வளோ வேணுன்றதை கேட்கும் ஸோ நான் இப்போ இதை இன்சைடில் கொண்டு வந்துட்டு த்ரீ இன்ச்சஸ் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ த்ரீ இன்ச்சஸ் ஆப்செட் வந்துருச்சு இப்போ சென்டரில் ஒரு ஃப்ரேம் வேணும் ஏன்னா டபுள் ஃப்ரேம் இண்டவாக நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ சென்டரில் ஒரு பார்ட்டிஷன் பிரிக்கணும் ஸோ அதுக்கு இது வந்து முள்ளியான்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு தென் இந்த லைனே காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ரெஃபரன்ஸ் லைன் கொடுத்து உங்களை வரையலாம் ஸோ அதாவது ரெஃபரன்ஸ் லைன் இந்த டேப் டூல் எடுத்துகிட்டு சென்டர்லேருந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் அப்படியும் வரையலாம் இல்லை இருக்கிற லைனையும் நம்ம காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ காப்பி பண்ணுறதுக்கு இந்த மூவ் டூல் தான் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மூவ் டூல் யூஸ் பண்ணியே நம்ம காப்பி ஸ்ட்ரெச் இந்த மாதிரி கமெண்ட்டெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் மூ இந்த மூவிலே வந்து மூணு கமெண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த மாடிஃபை டூலாம் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறோன்றதையும் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன் இப்போ நாம் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ மூவ் கொடுத்துட்டு கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் அழுத்திட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரிஜினல் இருந்து ஒரு காப்பி ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ மூவ் கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த லைனே தான் மூவ் ஆகும் அதுவே கண்ட்ரோல் அழுத்திட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரிஜினல் அங்கேயே இருக்கும் அங்கே இருந்து ஒரு காப்பி நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் இதில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் தென் மறுபடியும் கண்ட்ரோல் அழுத்தி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ த்ரீ இன்ச்சஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம முழு டைமென்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் கண்ட்ரோல் லைன் தேவையில்லை பிளானில் பண்ணது மாதிரியே இதில் இருக்க இன்டர்செக்ஷனையும் நம்ம ட்ரிம் பண்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இன்னும் இருக்க சர்ஃபேஸை ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதாவது மூவ் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணுங்கள் தென் ஒரு காப்பி ஜென்ரேட் ஆகிரும் இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம இது வந்து நம்ம ஃப்ரேமாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை உள்ளே இருக்க கிளாஸ் பேனெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ த்ரீ டியை மாற்றுறதுக்கு மறுபடியும் த்ரீ டி வியூ கிளிக் பண்ணிடுங்க த்ரீ டியில் மாறிடும் தென் அதுக்கப்புறம் இதை புஷ்பில் பண்ணி எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அதை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் இப்போ கீபோர்டில் பி கொடுத்துட்டு ஸோ இதோட திக்னஸ் ஃப்ரேம் திக்னஸ் நான் மூணு இன்ச் வைக்கிறேன் தென் இங்கே இருக்க பேனல் திக்னஸ் ஒன் இன்ச் வைக்க போகிறேன் ஓகே ரெண்டுலேயுமே ஒன் இன்ச்சஸ் என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி இதையும் நாம் குரூப் பண்ணிவிட்டோம் இந்த மாதிரி எந்த காம்பவுண்ட் வந்தாலும் குரூப் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது மாடிஃபை பண்ணும்போது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஸோ அதாவது ஒரு சாலிட் இன்னொரு சாலிட் அஃபெக்ட் பண்ணாது எடிட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ இதை மூவ் பண்ணி நம்ம உள்ளே வச்சிடலாம் இப்போ கரெக்டாக இதை சென்டரில் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை மூவ் பண்ணி இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துகிட்டு இங்கே இருக்க சென்டரில் நீங்கள் வைக்கணும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சென்டரில் எனக்கு விசிபிள் ஆகாது ஏன்னா அது சாலிடாக இருக்குது இப்போது ஸோ அதுக்காக நம்ம விஷுவல் ஸ்டைலை மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்க எஜ்ஜு பாயிண்ட்டும் காமிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா விஷுவல் ஸ்டைலை இங்கே மாற்றிக்கலாம் அதுவும் இங்கே இருக்கிற டூல்ஸை வச்சு விஷுவல் ஸ்டைல் மாற்றிக்கலாம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டூல் வந்து எக்ஸ்ரே இந்த எக்ஸ்ரே கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னர் எஜ்ஜஸும் கிளியராக பார்க்க முடியும் ஸோ நான் சென்டரில் வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக ஆகும் வச்சு முடிச்ச அப்புறம் மறுபடியும் சாலிடாக மாற்றணும்னா திரும்ப அதே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் சாலிடாக மாறியும் இப்போ இதில் எப்படி கலர் பண்ணுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ அதாவது இந்த ஃப்ரேமில் ஒரு உடன் இருக்க மாதிரியும் இங்கே ஒரு கிளாஸ் இருக்க மாதிரியும் நான் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே மெட்டீரியல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த டிஃபால்ட் ட்ரேல மெட்டீரியல் ஆப்ஷன் இருக்கும் இது இல்லாதவங்க இங்கே போய் எனபிள் பண்ணிக்கலாம் இந்த விண்டோன்ற மெனுவில் போய்ட்டு டிஃபால்ட் ட்ரே அதில் ஷோன் கொடுத்துடலாம் இங்கே ஹைடுன்னு இருக்குது ஏன்னா இப்போ நான் ஷோ பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஹைட் கொடுத்துட்டு அது போயிடும் மறுபடியும் விண்டோவில் போய் டிஃபால்ட் ட்ரே ஷோ கொடுத்துனா எனபிள் ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து மெட்டீரியல் டூலை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன கேட்டகரி வேணும்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் அந்த கேட்டகரியில் உட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் எந்த கலர் வேணும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அத
அதாவது இந்த ஃப்ரேம் தென் இந்த பேனல் ரெண்டையும் சேர்த்து நான் குரூப் பண்ணிக்கிறேன் தென் இந்த பக்கம் பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதே விண்டோவே எடுத்து நான் ரொட்டேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மூவ் கொடுத்துட்டு இந்த கமெண்ட்லேருந்து வெளியிடுங்க வால்லேருந்து வெளியிடுங்க ஸோ மூவ் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரு காப்பி ஜென்ரேட் ஆகும் தென் அதுக்கப்புறம் ரொட்டேட் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு விண்டோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் கியூ கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா இங்கே இருக்கிற கமெண்ட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கியூ கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேஸ் பாயிண்ட் எங்கே வேணால் எடுத்துக்கோங்க பட் கொஞ்சம் நேராக இருக்கிறது நல்லது ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே இப்போ நைன்டி டிகிரி கொடுத்தனா கரெக்டாக பேர் பண்ணிக்குலராக ரொட்டேட் ஆயிரும் ஓகே இப்போ மறுபடியும் எக்ஸ்ரே மோடை எனபிள் பண்ணிவிட்டு மூவ் இதோட சென்டர் பாயிண்ட் தென் வாலுடைய சென்டர் பாயிண்ட் இப்போ இங்கேருந்து அடுத்த இடத்துல வைக்கும்போது மூவ் அண்ட் கண்ட்ரோலையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம காப்பி ஜென்ரேட் ஆகும் ஏன்னா இங்கே இருக்க விண்டோ மூவ் ஆகி அங்கே அந்த வாலுக்கு போயிடும் ஓகே இப்போ அதில் வச்சுட்றேன் இதே மாதிரி எங்கள் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அங்கேயே நான் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது வெண்டிலேட்டர் வரைஞ்சிடலாம் இதை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு வெண்டிலேட்டர் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சைடு வியூ திருப்புற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த வியூ எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்ரே வியூவை டிசபிள் பண்ணிடுறேன் மறுபடியும் ரெக்டாங்கிள் வெண்டிலேட்டர் சைஸ் வந்து டூ ஃபீட் ஒன் ஃபீட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே ரெக்டாங்கிளாகவே வரைஞ்சிக்கலாம் டூ ஃபீட் கம்மா ஒன் ஃபீட் என் டர் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஆப்போசிட்டாக வந்திருக்கு அழிச்சிடலாம் ஸோ மறுபடியும் ட்ராப் பண்ணலாம் இப்போது ஒன் ஃபீட் கம்மா டூ ஃபீட் ஓகே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக கொடுத்துருங்க ஒரு வேளை இங்கே சைன் மாறி வந்துச்சு அப்படின்னா ஆப்போசிட்டாக கொடுத்துருங்க நீங்கள் வரையறதுக்கு மாற வந்துச்சுன்னா சரி இப்போ இதுலேயும் அதே மாதிரியே ஃப்ரேம் திக்னஸ் தென் அதுலேயே உள்ளே வர போகிற பேனல் ஆப்சட் கொடுத்துட்டு இன் சைடில் ஆப்சட் வச்சுருங்க நான் டூ இன்ச்சஸ் கொடுக்குறேன் தென் இன்னில் இருக்கிறத ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இது இப்போ தேவையில்லை ஸோ வெண்டிலேட்டரில் நீங்கள் ஃபுல்லாக கிளாஸ் வச்சு க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரியும் கொடுக்கலாம் இல்லை அதில் ஸ்டீல் இருக்க மாதிரி அதாவது பைப்ஸ் இருக்க மாதிரியும் கொடுக்கலாம் அதாவது கிரில் சொல்லுவாங்க அந்த கம்பி இருக்க மாதிரியும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் அந்த மாதிரியே பண்ணுறேன் ஸோ கிளாஸ் வேண்டாம் ஃபஸ்ட் இதை மட்டும் நான் புஷ் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் திக்னஸ் கொடுத்துக்கிறேன் இதோட திக்னஸ் த்ரீ இன்ச்சஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் தென் குரூப் பண்ணியிருந்தோம் மறக்காமல் நீ குரூப் தென் இதோடைய இன்னர் சர்ஃபேஸில் இருந்து அதாவது இந்த திக்னஸில் உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அது ரெக்டாங்கிளாக இருக்கலாம் ஸ்கொயராக இருக்கலாம் சர்க்கிளாக இருக்கலாம் நான் சர்க்கிளில் கொடுக்குறேன் ஸோ கிரில் இருக்க மாதிரி நான் வரைய போகிறேன் இந்த மாதிரி என்ன டயாவில் வேணுமோ ஸோ நான் இதில் வந்து அரை இன்ச்சு தரேன் இப்போது ஸோ அரை இன்ச்சு ரெடியூஸ் கொடுக்கும்போது ஒரு இன்ச்சு டயாவ் ஆகிரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்து என்ட்ரு எழுத்திங்கன்னா அரை இன்ச்சு ரேடியஸ் ஒன் இன்ச்சு டயாமீட்டராக இருக்கும் இப்போ இதை புஷ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மாதிரி இதில் கொடுக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் இதையும் குரூப் பண்ணிடுங்க இதையும் ட்ரிபிள் லிக் பண்ணிவிட்டு மேக் குரூப் கொடுத்துருங்க இதை மூவ் கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டு காப்பி பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ கண்ட்ரோலில் இன்னொரு மெத்தட் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்படி ஒன்று ஒன்றா வச்சுட்ருக்கிறதுக்கு பதிலாக அதாவது ஒரு மூணு கிரில் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா இப்படி காப்பி பண்ணி வைக்க வேணாம் அதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது மூவ் காப்பி பண்ணும்போதே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸிங்கில் வேணுமோ அந்த ஸ்பேஸிங்கை ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு பண்ணிடுங்க இப்போ எனக்கு வந்து டூ இன்ச்சு கேப்பில் வேணும் ஸோ டூ கிளிக் பண்ணி என்ட்ரு அழுத்திடுறேன் அழுத்துனதுக்கப்புறம் இப்போ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் ஸ்பேஸிங் கொடுத்தப்பறம் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் கொடுக்கணும் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணணும் ஸோ இங்கே காட்டிருக்க இல்லை இந்த மாதிரி டூ எக்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு எழுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ ரெண்டு நம்பர் அதே கேப்பில் வந்துடும் இப்போ இதுலேயும் கலர் பண்ணிடலாம் தென் மறுபடியும் உட் டெக்ச்சர்ஸ் அதில் போய் உட் கலர் இங்கே அப்ளை பண்ணிடுறேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு பிளாக் கலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ அதில் வந்து கலர்னு சூஸ் பண்ணுங்கள் கலரில் லாஸ்ட்டாக ஸ்கால் பண்ணிங்கன்னா பிளாக் கலர் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிடுறேன் அவ்வளோ ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு நான் வெண்டிலேட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதையும் குரூப் பண்ணிடுங்க நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு எண்டபிள் பண்ணிவிட்டு மூவ் அதோட சென்டர் பாயிண்ட் அது சென்டர் பாயிண்ட் தான் ரெஃபன்ஸ் எடுக்கணும் இல்லை நீங்கள் காலரை கூட எடுத்துக்கலாம் மறுபடியும் மூவ் கண்ட்ரோல் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் தென் ஆப்போசிட்டில் இருக்க டாய்லெட்டோட பாலில் போய் வச்சுருங்க இதை பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸ்ரே மோட டிசபிள் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம விண்டோ அண்